Hello everybody. Welcome to Nuvas Info. Today's topic is 8th class physical sciences chapter 1 ku sambandhinchina question and answers. Indulo manaki reflections on concepts sambandhinchina answers chuddam. First question what is force? What changes can be produced by a force? First of all force ante enti? Simple ga force ante manam gurtu pettukovalsindi enti ante deeniki answer cheyali ante manam mind lo undalsindi okati enti ante force ante push cheyadam ledha pull cheyadam idi basic ఫోర్స్ అంటే కంప్లీట్ ఏంటి దాన్ని టోటల్ అవగాహన అనేది తర్వాత సంగతి మనకు ఫస్ట్ గుర్తుండాల్సింది ఏంటి అంటే ఫుష్ ఆర్ ఫుల్స్ సో ఇది గుర్తుంటే మనం దీనికి ఆన్సర్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ ఫుష్ ఆర్ పుల్ సచ్ యాక్షన్స్ లైక్ పిక్కింగ్ స్క్వీజింగ్ ట్విస్టింగ్ స్ట్రెస్సింగ్ లోవరింగ్ లిఫ్టింగ్ ఎట్సెట్రా ఆల్ ఆర్ డన్ బై ఫోర్స్ సో మనం ఫుష్ లేదా ఫుల్ దేంట్లో చేస్తాము పికింగ్ చేయడం కానీ స్క్విజింగ్ కానీ ట్విస్టింగ్ కానీ ఇలా ఏదైనా సరే మనం చేసే ప్రతి ఫోర్స్ కూడా ఫుష్ ఆర్ పుల్ మీద డిపెండ్ ఏదో ఒకటి చేస్తాం ఇట్ కాజెస్ మనం ఆ ఫుష్ లేదా ఫుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ కాజెస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంతకు ముందు ఉన్నట్టు కాకుండా దాంట్లో కొంత ఏదో ఒక తేడా అనేది వస్తుంది సెకండ్ మనకి అడుగుతుంది అనమాట వాట్ చేంజెస్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ ఫోర్స్ సో నువ్వు ఫుష్ లేదా ఫుష్ ఫుల్ అంటే ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవ్వడం వల్ల అందులో వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి అంటే రకరకాల చేంజెస్ వస్తాయి చేంజెస్ విచ్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ ఫోర్స్ ఆర్ మనము చాలా ఎప్పుకోవచ్చు అందులో కొన్ని ఫోర్స్ కెన్ చేంజ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ సో ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఒక మోషన్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ అనేది దాని స్పీడ్ పెరగచ్చు లేదా తగ్గొచ్చు లేదా దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ కావచ్చు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాల్ని రోల్ చేస్తున్నాం సో బాల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అయినప్పుడు మనం ఇంకా ఎక్కువ ఫోర్స్ చూసేసి మళ్ళీ ఒకసారి గట్టిగా తన్నామనుకోండి అది స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది అదేవిధంగా అది వెళ్ళి ఇంకేదైనా ఆబ్జెక్ట్ టచ్ అయింది అనుకోండి అది స్పీడ్లో ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ రివర్స్ అవుతుంది ఆ రివర్స్ అయినప్పుడు డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు దాని స్పీడ్లో అంటే దాని మోషన్లో చేంజ్ రావచ్చు అది ఉన్న ప్లేస్లో చేంజ్ రావచ్చు లేదా దాని డైరెక్షన్లో కూడా చేంజ్ రావచ్చు అదేవిధంగా ఫోర్స్ కెన్ చేంజ్ ద షేప్ సైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఫోర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల దాని షేప్ చేంజ్ అవ్వచ్చు లేదా దాని సైజ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రబ్బర్ అనుకోండి మనం రబ్బర్ని సాగదిస్తే దాని షేప్ అనేది మారిపోతుంది సైజ్ అనేది మారిపోతుంది అంటే అక్కడ ఏంటి ఫోర్స్ అనేది అప్లై అయింది నెక్స్ట్ ఏ ఫోర్స్ కెన్ చేంజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఆర్ వితౌట్ బీయింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఇట్ ఈ ఫోర్స్ అనేది మనం విత్ కాంటాక్ట్లో చేయొచ్చు వితౌట్ కాంటాక్ట్లో కూడా ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు సో ఈ రెండింటికి డిఫరెంట్ ఏంటనేది మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం బట్ ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చేంజ్ చేస్తుంది డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ద్వారా చేంజ్ చేస్తుంది లేదా వితౌట్ కాంటాక్ట్ ద్వారా కూడా చేంజ్ చేస్తుంది ఫోర్స్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోషన్ ఇది మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం దాని యొక్క స్పీడ్ని లేదా దాని యొక్క మోషన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది లేదా డిక్రీజ్ చేస్తుంది మనము వెహికల్కి బ్రేక్ వేసామనుకోండి వెహికల్ ఏమవుతుంది దాని స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా గేర్ మార్చి యాక్సిలరేషన్ పెంచామనుకోండి దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం ఫోర్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల దాన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ వస్తాయి అది ఉన్న ప్లేస్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది దాని షేప్ చేంజ్ అవుతుంది లేదా దాని స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంది లేదా దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్లో వస్తాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ గివ్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈచ్ ఫర్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఫోర్స్ అండ్ ఫ్రీ ఫోర్స్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ సో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి టూ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వమంటుండు సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ దీనికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుషింగ్ ఏ కార్ మనం ఈ కార్ని ఫుష్ చేయడం అదేవిధంగా రైటింగ్ విత్ పెన్ ఆర్ పెన్సిల్ మనం పెన్తో లేదా పెన్సిల్తో రాయడం అది కూడా కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనము వెహికల్ని కానీ ఇక్కడ పెన్ను కానీ పెన్సిల్ కానీ మనం డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేస్తాం ఆ కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది సో అదేవిధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ దానికి సింపుల్ అండ్ బేసిక్ ఎగ్జా
the needle of the compass changes its direction without any physical contact with the bar magnet oka bar, bar magnet anedi ee compass dagara pettinappudu the needle anedi direction lo change avutundi idi deentlo manaki etlanti contact undadu so idi kuda oka example question number 3 explain gravitational force by giving a suitable example ikkada gravitational force ni ఒక షూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్తో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ త్రో అప్వర్డ్స్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ ఫోర్స్ విచ్ పూల్స్ ఇట్ డౌన్ టువర్డ్స్ ద ఎర్త్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ ఫాస్ డౌన్ టు ద గ్రౌండ్ వీ కాల్ దిస్ ఫోర్స్ యాజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ గ్రావిటీ ఉంది అని మనం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని అప్వర్డ్స్ అంటే స్కైలోకి విసిరి కొట్టామనుకోండి త్రో చేసామనుకోండి అదేమవుతుంది ఆఫ్టర్ సమ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఆఫ్టర్ కొంత హైట్ వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి రివర్స్లో అది క్రింద పడిపోతుంది ఎందుకు క్రింద పడిపోతుంది అంటే ఎర్త్ అనేది దాన్ని పుల్ చేస్తుంది అందుకే అది రివర్స్లో వచ్చి మళ్ళీ ఎర్త్ పైన పడిపోతుంది సో ఇలా మనం విసిరి కొట్టిన ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని అది తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఎర్త్ పైన పడిపోవడాన్ని మనము గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటాం అంటే అక్కడ అక్కడ ఉన్న ఫోర్స్ ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ డ్యూ టు ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ బాడీస్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఇక్కడ యూనివర్స్లో ఉన్న ప్రతి టూ బాడీస్కి మధ్యనే ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది సో ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎర్త్కే కాదు ఎర్త్ పైన ఉండే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి లేదా ఈ యూనివర్స్లో ఉండే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి కూడా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏది గ్రావిటీ అంటే ఏది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అంటే స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ని బిగ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో దీనికి మనము రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వెన్ వి త్రో ఏ బాల్ హై ఇన్ టు ద స్కై ఇట్ కమ్స్ డౌన్ విత్ ఇట్ స్పీడ్ అండ్ డస్ నాట్ పుల్ ఎర్త్ టు అర్స్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ యాజ్ ఏ వెరీ లెస్ మాస్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద ఎర్త్ అండ్ విజ్ అండ్ యాజ్ వీ నో దట్ గ్రావిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్ అండ్ డిస్టెన్స్ సో యాజ్ ఎర్స్ ఎర్స్ మాస్ ఈజ్ ఎ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ ది బాల్ సో ఇట్ పుల్స్ ద బాల్ టు అర్స్ ఇట్ rather than being pulled by the ball so manam intha mundu cheptunnam ikkada small object ni big object ta attract chestundi ani ikkada manam real life example entante manam sky lo ki ball ni throw chesam ankonde adu em avutundi dani oka velocity dani depend ayi kontha height lo ki ellin tarvata malli tirigi adu vachi earth paina padipothundi enduku padipothundi ante ikkada earth lo unna gravity mari gravity anedi earth ke unda manam intha mundu prathi object kuda gravity undani cheptunnam kada ante ఇక్కడ ఎర్త్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే బాల్ అనేది సైజులో దాని మాస్ సైజ్ అనేది చాలా లిటిల్ బిట్ ఎర్త్ అనేది చాలా బిగ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్త్ అనేది ఆ బాల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఎర్త్ కంటే బాల్ సైజ్ బిగ్ అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ బాల్ ఎర్త్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఏదైతే ఎక్కువ మాస్ ఉంటుందో అది వేరే ఇంకొక తక్కువ మాస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ టు షో ఆల్ ఫోర్సెస్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అనే కార్ కార్కి సంబంధించి ఒక ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి సో అందులో ఏమేమి ఫోర్స్ అనేది ఆ కార్ పైన అప్లై అవుతుంది మనకి ద బిలో డయాగ్రామ్ షోయింగ్ ద ఆల్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఏ పర్టికులర్ ఇన్స్టాంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ నోన్ యాజ్ ఎఫ్బీడి మనం ఎఫ్బీడి అంటే ఏంటి అంటే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కార్ ఏ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ అలాగే రోడ్ ఒక రోడ్ పైన కార్ వెళ్తున్నప్పుడు అది ఒకే స్పీడ్లో వెళ్ళదు సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే దానిపైన డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేది అప్లై అవుతాయి ఫస్ట్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అనేది చూడండి మీరు ఇది డయాగ్రామ్ అనేది కలరు సో మీరు ఇలాగే పర్ఫెక్ట్ అయ్యాలనే మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి దీనిపైన మనకి ఫోర్సెస్ ఏం అప్లై అవుతున్నాయంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రావిటీ ఈ కార్ యొక్క వెయిట్ ఎంతైతే ఉంటుందో సేమ్ అదే ఈక్వల్ ఇక్కడ గ్రావిటీ అనేది అప్లై అవుతుంది అది డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ అంటే నార్మల్ ఫోర్స్ అంటాము ఇక్కడ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఏదైతుందో దాన్ని అది ఈ కార్కి ఇస్తుంది సో ఇక్కడ ఇటు మనకి ఇక్కడ టూ ప్లేసెస్లో కార్ యొక్క టైర్స్ అనేది ఎర్త్కి టచ్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఈ టూ ప్లేస్లో కూడా నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది సో ఇది ఎందుకోసానికి ఎన్ వన్
ఇక్కడ దాన్ని హ్యూమన్ ఫోర్స్ అంటున్నాము సో అదేంటి అంటే ఇంజన్ ఫోర్స్ ఆ ఇంజన్ యొక్క స్పీడ్ ఇంజన్ యొక్క పవర్ని బట్టి దాని స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి కార్లకు టైర్ల కింద ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఇది ఏంటి అంటే కార్ యొక్క స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అదేవిధంగా కార్ని కార్ యొక్క మోషన్ని స్టాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఆ ఫ్రిక్షన్ కంటే కార్ యొక్క ఇంజన్ ఫవర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కార్ మూవ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఇంజన్ ఫవర్ని ఆఫ్ చేస్తామో ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల కార్ అనేది ఒక పర్టికులర్ లెంత్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆగిపోవడం జరుగుతుంది లేదా బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఆగడం జరుగుతుంది అయితే వీటన్నిటితో పాటు మనకి ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇంకొక రకమైన ఫ్రిక్షన్ కూడా అప్లై అవుతుంది అది ఏంటి అంటే ఎయిర్ ఇక్కడ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఈ కార్ పైన అప్లై అవుతుంది అది కూడా ఫ్రిక్షనే బట్ ఇక్కడ వచ్చేసేసి ఎర్త్ వల్ల ఇక్కడ వచ్చేసేసేసి ఎయిర్ సో ఈ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ అనేది టోటల్ కార్ యొక్క బాడీ పైన అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ ఎర్త్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఓన్లీ టైర్ల పైన అప్లై అవుతుంది సో ఇది ఫ్రిక్షన్ ఇది ఫ్రిక్షన్ మనం సపరేట్గా చెప్పట్లేదు బట్ సెకండ్ చాప్టర్లో మనం ఫ్రిక్షన్ గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకుంటాం అప్పుడు ఎర్త్ ఫ్రిక్షన్ ఏమంటాము సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఏ ఫ్రిక్షన్ ఏంటి అనేది అందులో తెలుస్తుంది సో దీనికి సంబంధించి మనం నోట్స్ రాస్తే ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద కార్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద అబో ఎబ్బిడి ఫ్రీ బై డయాగ్రామ్ అక్కడ మనకి ఏమేమి ఫోర్సెస్ ఉన్నాయంటే దే ఆర్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ బై ద ఇంజన్ లేదా హ్యూమన్ దాన్ని మనము ఎఫ్ అంటాం అదేవిధంగా ఫ్రిక్షన్ అప్లైడ్ బై ద రోడ్ ఇక్కడ దాన్ని స్మాల్ ఎఫ్తో చూపిస్తాం ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ కూడా స్మాల్ ఎఫ్ అదేవిధంగా నార్మల్ ఫోర్సెస్ ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూ మనకి కార్ల దగ్గర ఆ నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది ఆ సారీ టైర్ల దగ్గర నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏదైనా ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన మూవ్ అయ్యే ఆబ్జెక్ట్ పైన హారిజెంటల్గా వెర్టికల్గా ఫోర్సెస్ అనేది అప్లై అవుతాయి అదేవిధంగా ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ కూడా అప్లై అవుతాయి ఇక్కడ నెట్ ఫోర్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటే హారిజెంటల్గా మనకి ఇక్కడ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రిక్షన్ మైనస్ ఫోర్స్ సో అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే ఫ్రి అంటే ఫోర్స్ కంటే నార్మల్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే ఆ కార్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది ఇది హారిజెంటల్గా ఉంటుంది మరి వెర్టికల్గా ఏముంటుంది నెట్ ఫోర్స్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ సో వెర్టికల్గా ఉండేది వై యాక్సిస్ దాంట్లో మనకు ఉండేది ఏంటంటే నెట్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఈ రెండు అంటే టైర్ల దగ్గర మనకి టూ టై టూ టూ ప్లేసెస్లో టచ్ అయినాయి కాబట్టి ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూ తీసుకున్నాం ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసి నెక్స్ట్ టోటల్ వెయిట్ కార్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ని మైనస్ చేస్తాం ఇవి ఆల్వేస్ మనకి ఈక్వల్ ఉంటాయి కాబట్టి జీరో అని వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ వై డూ టూల్స్ మీన్ ఫర్ కటింగ్ ఆల్వేస్ హౌ షార్ప్ ఎడ్జెస్ మనకి ఇక్కడ కటింగ్ టూల్స్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టూల్స్ అనేది ఆల్వేస్ వాటి యొక్క ఎడ్జ్ అనేది షార్ప్గా ఉంటుంది ఎందుకు సో దీనికి సింపుల్ ద కటింగ్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ టూల్స్ లైక్ నైవ్స్ బ్లేడ్స్ హ్యావ్ ఎ షార్ప్ ఎడ్జ్ టు కట్ ద థింగ్స్ ఈజీలీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఈజీగా కట్ చేయాలంటే వాటి యొక్క ఎడ్జ్ అనేది ఎంత షార్ప్గా ఉంటే అంత ఈజీగా కట్ చేయగలుగుతాం ఎందుకు బికాస్ షార్ప్ ఎడ్జెస్ హ్యావ్ లెస్ ఏరియా అండ్ విచ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ అప్లయింగ్ హై ప్రెషర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంత షార్ప్గా ఉంటే ఒక ఎడ్జ్ అనేది ఎంత షార్ప్గా ఉంటే అది అంత తక్కువ స్పేస్ని తీసుకుంటుంది వేరే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ పైన పెట్టి మనం కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కాంటాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రెండు టూ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యన అది అతి తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఆ తక్కువ స్పేస్ తీసుకున్న ఆ స్పేస్లో ఆ కాంటాక్ట్లో మనం ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ అప్లై చేసినట్టయితే అది ఈజీగా కట్ అవుతుంది అందుకే ఏదైనా సరే కట్టింగ్ టూల్స్ అనేది ఆల్వేస్ ఆ ఎడ్జెస్ అనేది చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి